بسم الله الرحمن الرحيم نبدا تفضل يا شيخ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ويقول جل وعلا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن ويقول جل وعلا إنا أنزلناه في ليلة القدر إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على فضل شهر رمضان والشخص عندما يستقبل شهر رمضان يحتاج إلى أن يرجع إلى نفسه ويتفقدها من جهة ما مضى منه من جهة امتثال الأوامر واجتناب النواهي تترجمون هذا ثم نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد الشيخ حفظه الله تعالى began by quoting the saying of Allah سبحانه وتعالى O you who believe fasting has been ordained upon you as it has been ordained upon those who came before you and Allah جل في علا says the month of Ramadan in which we have sent down the Quran in and Allah سبحانه وتعالى says Indeed, we have sent it down on Laylatul Qadr. And other uh, evidences that state the, virtue, the virtues of this month of Ramadan. And a person, upon greeting the month of Ramadan, needs to return to his own self and search it for what it has uh, sent forth concerning abiding by the obligations that Allah subhanahu wa ta'ala has obligated and staying away from the prohibitions. <laughs> من جهة اجتناب النواهي وفعل ما أمر الله جل وعلا فإنه يحمد ربه على هذا التوفيق وإن كان قد حصل منه تقصير في ترك واجب أو في فعل محرم فإذا كان هذا من حق الله جل وعلا فعليه أن يستغفر وأن يتوب إلى الله جل وعلا فيندم على ما مضى من ما فعله ويعزم على أن لا يعود إليه ويقلع من ويقلع من الذنب إن كان متلبسا به ما إذا كان من حقوق الخلق فإن فإن الحق الذي أخذه من مخلوق إذا كان يمكن استرداده فإنه يسترده يعطيه صاحبه وإذا كان لا يمكن فإنه استبيح صاحبه وإذا تعذر عليه استباحة صاحبه فإن كان حقا ماليا فإنه يتصدق به على نية صاحبه وإن كان قد تناول شيئا من عرضه فإنه يتصدق عنه so if his state is in a good condition concerning abiding by what Allah subhanahu wa ta'ala has obligated upon him and abstain, abstaining and staying away from everything that Allah subhanahu wa ta'ala has prohibited 
prohibited him from to praise Allah subhanahu wa ta'ala and be grateful to, to his Lord for granting him this success. If, however, he had some shortcomings, such as practicing what Allah subhanahu wa ta'ala has uh, prohibited, or not uh, practicing something that Allah subhanahu wa ta'ala has obligated, then he must return to Allah subhanahu wa ta'ala in repentance and make tawbah for what he had done in the past. So he must forsake the sin, and he must have full conviction that he does not return to that sin, and that he regrets whatever he had done concerning that sin. And this is if the sin uh, was related to the rights of Allah subhanahu wa ta'ala. If, however, these sins are related to the rights of mankind, then if he is able to return that right to its owner, then he should do so. And if he is unable to, then he should seek his friends or his companions forgiveness, that he forgives him for the sin. And if it is a monetary right that is uh, related to wealth, and he is unable to turn the wealth to its owner, then he should give, uh, give that wealth in sadaqah, in the name of that on, uh, owner, or with the intention that it is from the wealth of the owner. And if he has spoken about the reputation of somebody else, criticize him, then he must also give in sadaqah and supplicate for him. وَعَلَيْهِ أَنْ يَصْدُقَ فِي اسْتَقْبَالِ رمضان مِنْ جِهَةِ مَا يَتَعَلَّقُ بِهَذَا الشَّهْرِ مِنَ الصِّيَامِ ومن القيام ومن قراءة القرآن فإن الفريضة فيه تعدل سبعين فريضة الفريضة فيه تعدل سبعين فريضة فعلى الإنسان أن يقبل على ربه بقلبه وبجوارحه وإذا أمكنه أن يتصدق بشيء من ماله عن نفسه أو عن مات من أقاربه من من مثل وهو مسلم مثل مثل أب أو أم أو أخ أو أخت أو غير ذلك من الأقارب And it is upon a person to greet this month and to practice in this month what is related, what is related to it, such as uh, siyam, fasting, qiyam, the night prayer, and read For indeed an obligation in Ramadan is equal to 70 obligations in other than Ramadan. So it is upon the person to turn to his Lord with his heart as well as his limbs. And if he is able to give from his wealth in charity and sadaqah for himself, then let him do so. And if he's able to give in, in, in charity for uh, his uh, relatives that passed away, such as his mother, his mother or his father, his brother, or his sister, and so on, if he's able to give sadaqah in their name if they are Muslim, then let, let then let him do so. وعليه أيضا أن يتجنب في شهرها في هذا الشهر عليه أن يتجنب جميع المنكرات. وعليه أن يحافظ على المأمورات ولو فرضنا أن شخصا تسبب في وقوع سباب بينه وبين هذا الشخص فإنه يرد عليه ويقول له إني صائم قام فإنه يصوم سمعه عن سماع المحرمات ويصوم بصره عن النظر إلى المحرمات ويصوم فرجه عن الوقوع فيما حرم الله ولو كانت زوجته لأن الجماع في شهر رمضان هذا يوجب عتق رقبه فإن لم يستطع فإنه يصوم شهرين متتابعين and 
المأكولات المحرمة سواء كانت محرمة من جهة الأصل أو كانت محرمة من جهة الصفة فعليه أن يصدق مع الله جل وعلا And it is upon a person in this blessed month to stay away from everything that is munkar, everything that is evil. And it is upon him to preserve all the obligations that Allah subhanahu wa ta'ala has obligated upon him. And if a person were to be the cause of insults to take place between him and that person, then he is to reply by saying, indeed, I am fasting. So if a person fasts, then his hearing must fast from everything that Allah subhanahu wa ta'ala has prohibited. He must not hear. His hearing must fast from not hearing anything that Allah subhanahu wa ta'ala has prohibit, prohibited. And his sight must also fast from looking at anything that Allah subhanahu wa ta'ala has prohibited. And his private parts must fast from anything that Allah subhanahu wa ta'ala has prohibited, even with his wife. For indeed, sexual relations during the month of Ramadan, during the fasting, necessitates that one free a slave. And if, if he is unable to do so, then he must fast two consecutive months. And if he is unable to do so, then he is to feed 60 poor people. And his stomach must fast from eating anything that Allah subhanahu wa ta'ala has prohibited, whether it is uh, prohibited from its basis or it is prohibited because of a certain characteristic that it contains. And it is upon him to be truthful to Allah subhanahu wa ta'ala in this blessed month. وكذلك يحافظ على قيام رمضان يحافظ على قيام رمضان فقد جاء جبريل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال له رغم أمس امرئ أدركه رمضان فلم يغفر له قل آمين فقلت آمين <تصفيق> فعلى المسلم أن يحرص على فعل الأسباب التي ترضي الله جل وعلا حتى يغفر له في آخر ليلة من رمضان وعليه أيضا الحرص على تلاوة القرآن وإذا تيسر له أن أن يتدبر مع القراءة هذا زيادة خير لأن الله سبحانه وتعالى قال فلا يتدبرون القرآن ويقرأ إذا أمكنه ذلك يقرأ قراءة مرتلة لأن القراءة المرتلة هي التي تساعد على and it is upon him also to preserve the qiyam, the night prayer, during Ramadan. Jibreel alayhi salam came to the Messenger of Allah sallallahu alayhi wasallam and said, Lost indeed or destroyed indeed is a person who has witnessed Ramadan and was not forgiven. Say Ameen. And the Messenger of Allah sallallahu alayhi wasallam said, I said Ameen. So it is upon a Muslim to be keen and eager upon the causes that attain the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala in order that he may be forgiven on the last night of Ramadan. It is upon him to be eager upon reciting the Qur'an and if it is easy for him to ponder over the meanings and contemplate over the meanings of the Qur'an because indeed this is only an, in an increase of the goodness that one would attain. And Allah subhanahu wa ta'ala said what translated means do they not ponder over the Qur'an. So he he is to read with tartil to properly recite the Qur'an because indeed this helps a person ponder and contemplate over the meanings of Al-Qur'an. وعليه أيضا أن يكثر من النوافل من نوافل العبادات مثل صلاة الضحى وكذلك إذا أمكنه أن يصلي بين الظهر والعصر وكذلك بين المغرب والعشاء مع المحافظة على صلاة التراويح وكذلك صلاة التهجد في آخر في العشر الأواخر من رمضان. And likewise a Muslim 
should be keen upon practicing a lot of the nawafil, a lot of the supererogatory uh, forms of, 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 of uh, worship, such as praying Salatul Duha, and such as praying between the Dhuhr and the Asr prayers, and praying between Maghrib and Isha, while he consistently keeps praying the Taraweeh, as well as uh, praying to Hajjud in the last 10 days of Ramadan. وهذا الشهر فيه ليلة هي خير من ألف شهر يعني العمل فيها خير من عمل ألف شهر وهذه الليلة هي في العشر الأواخر من رمضان وهي في الأوتار يعني واحد وعشرين أو ثلاثة وعشرين أو خمسة وعشرين أو سبعة وعشرين أو تسعة وعشرين على الإنسان أن يحرص على تحري هذه الليلة وأن يحرص على كثرة الأعمال الصالحة يحرص على كثرة الأعمال الصالحة هذه كلمة مختصرة وبعد ذلك يمكن يعني طرح الأسئلة للإجابة عليها والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. And this month of Ramadan consists of a night that is better than a thousand months, meaning that an act of worship in this month is better than the same act of worship done over a period of a thousand months. This night is in the last ten days of Ramadan and it is in the odd nights of Ramadan, meaning either on the 21st, the 23rd, the 25th, the 27th or the 29th. So a person, a Muslim, must be eager upon searching and finding this uh, night and he must practice a lot of worship and a lot of uh, righteous acts during this month. And this is a concise reminder and now inshallah we will take questions. Ahsan Allahu ilaykum wa jazakum Allahu khayra wa barak Allahu fikum. Hadha sa'il yaqool fi ba'd al-ahyan yattur al-walidayn raf'u al-sawt ala awladihim bi sabab adam ta'atihim. Fahal yajuzu raf'u al-sawt alayhim wa hal raf'u al-sawt alayhim the questioner asks, sometimes the children don't listen or obey and you have to raise your voice, teaching them to fast and not arguing with each other as well. Does it break your fast to raise your voice at your children or to get them to behave? Afiduna barakallahu fikum. Afiduna barakallahu على أمه أو على أبيه هذا يختلف لأنه قد يكون في أمر محرم وقد يكون في أمر مشروع لكن إذا ربع الصوت في أمر غير مشروع فإن الله سبحانه وتعالى يقول وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا هذا إذا كان الرفع من الإذن أما إذا كان الرفع من الأب فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال رحم الله والدا أعان ولده على بره فلا ينبغي للأب أن يستعمل رفع الصوت على أبيه على ابنه في أمور يعني محرمة هذا أمر لا يجوز والابن يتسلق بأخلاق والده فينبغي أن يكون الأب قدوة 
لأبيه في ما في في أخلاقه في أقواله وفي أفعاله وفي ما يكف عنه من الأمور التي ليست بطيبة ولا ينبغي أن يكف عن أمر محمود مثل بعض الأشخاص الذين يصدون في بيوتهم ويتركون صلاة الجماعة فالابن يأخذ هذه الصفة ويطبقها ويترك صلاة الجماعة ويصلي في البيت اقتداء بأبيه هذا هو الجواب عن هذا السؤال The issue of raising the voice, if it is coming from the child towards the parent, whether it is the father or the mother, then the ruling of this differs because it could be concerning something that is prohibit, prohibited and it could be concerning something that is legislated. However, the basis is that raising the, child, the raising of the voice of the child towards his parents, then this is not legislated. And Allah subhanahu wa ta'ala said what translated means, your Lord ordained that you do not worship anything other than Allah subhanahu wa ta'ala and that you practice beneficence to, to practice ihsan towards your parents and if they reach an old age then do not say uff to them and do not raise your voice towards them and say a kind word and lower the wings of mercy and forgiveness to them and say my lord have mercy upon them as they have raised me as a child and it was established that the messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam said May Allah have mercy on a parent who aids his child, his or her child in allowing them to become beneficent towards them. So may Allah have mercy upon a parent who makes this easy upon his child, that his child can be beneficent towards him. So it is not befitting for a father to raise his voice uh, uh, towards his son in something that is uh, prohibited. This is not permissible. And a son adorns himself with the manners of his father. So, if the, so the father should be a good example for his son. A good example in his speech. A good example in his actions. A good example in staying away from anything that is prohibited or not good. And practicing everything that is legislated. And it is not befitting for a father. Or a father shouldn't abstain from practicing everything that is good. As we see some people or some parents or some fathers who pray in the homes and they forsake the prayer and congregation, they forsake the jama'ah, the son will take this characteristic from his father and implement it in his own life. He would pray at home and forsake the, con the congregation following the example that his father has set. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا وهذه السائلة تقول أن والدها قد لا تصوم كثير والدتها قد لا تصوم كثير من أيام رمضان بسبب أمراض عديدة وهي أي أمها قد لا تخبرها بالأيام التي لم تصوم فيه وفكيف تكون سرية عن هذه الأيام؟ The questioner asks Uh, the her mother, she does not fast uh, much of the Ramadan because of her sickness and she does not always remember to tell the daughter about the missing days. So how should she pay on her behalf? Afiduna barakallahu feekum. Al-jawab, Iza kanat al-ummu tarakat siyam ayyam min Ramadan والأم متوفاة أو الأم موجودة ولكنها عاجزة عن الصيام لا تستطيع صيام رمضان الحاضر ولا تستطيع أن تصوم الأيام التي أفطرتها فإنها تتصدق إذا كانت عاجزة فإنها تتصدق عن كل يوم بإطعام مسكين هذا من جهة وكذلك من ناحية التأخير لأن قضاء رمضان 
هذا لا بد أن يكون بين الرمضانين يعني لو فرضنا أن الإنسان مثلا أفطر أياما بالرمضان في عام 28 فلا بد أن يصوم هذه الأيام قبل رمضان 29 وهي أخرت القضاء مع القدرة عليه وإذا كانت أخرت القضاء مع القدرة عليه فإنها تتصدق أيضا عن هذا التأخير بكيلو ونصف فإذا كل يوم يكون عنه ثلاث كيلو يكون عنه ثلاث كيلو كيلو ونصف هذا عن صيام اليوم وكيلو ونصف هذا عن تأخير القضاء هذا هو الجواب عن السؤال If the mother missed some days in Ramadan and her mother has passed away or she is alive but is unable to fast, she is unable to fast the present Ramadan that is coming and she is unable to fast the days that she has missed from the last Ramadan. She is to give in sadaqah. For every day that she missed, she is to feed a poor person. Likewise concerning the delay. Because making up for missed days in Ramadan must be made between the Ramadan, the days that you missed in the Ramadan that passed before the next Ramadan comes in. Meaning, for example, if a person missed some days uh, of uh, Ramadan on the year of 1428, this person must make up these days before the Ramadan of 1429. So before the next Ramadan comes in, comes in, this person must make up these days. So if this person delayed the making up of these days with the ability to make them up, then this person must also give in sadaqah for this delay a kilo and a half. So if it is a combination of the two, the combination of making up for missed days as well as, the com as, well as making up for the delay or as well as for the delay, this means that this person must now give three kilos of sadaqa for every day missed. A kilo and a half for what he missed and is making up, and a kilo and a half for the delay, which would make three kilos for every day missed in sadaqa. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول في بعض المساجد في أمريكا يسلي الإمام البكر بتشحد بتشحديني كحلة المغرب حسب المذهب الحنفي. وحل هذا فعل صحيح ثابت مع الدليل وهل أتبع الإمام إذا سل البتر بمثل هذه الهية؟ The question asked that here in America, an Imam may pray Salat al-Witr with the two tashahud as in the Salat al-Maghrib as has been reported or by the Imam by the in the Madhab of Hanafi Madhab. So uh, is there any dalil for this? And is this okay for me to pray in this? Afiduna barakallahu feekum. Al-jawab, Rasul sallallahu alayhi wa sallam qala sallu kama ra'aytumuni usalli. Wa sifatu al-wajr min salatihi sallallahu alayhi wa sallam الثابتة عنه أن الشخص يوتر بركعة بسلام واحد ويوتر بثلاث ركعات بسلام واحد وجلوس واحد ويوتر بخمس ما يجلس إلا في الأخيرة في الركعة الأخيرة ويوتر بسبع يجلس في الأخيرة ويوتر بتسع يجلس في الأخيرة أما كونه أما كونه يتشهد تشهدين كصلاة المغرب فهذا لا أعلم له أصلا في هذه الشريعة الإنسان عليه أن يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكرت في بداية الجواب صلوا كما رأيتموني أصلي هذا هو الجواب عن هذا السؤال 
The Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam said, Pray as you see me pray. And the, the description of the witr as the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam prayed, uh, prayed it, as was authentically reported, is that a person prays a witr with one rak'ah and one salam. And a person can pray three with, uh, a witr with three rak'ahs and one salam and one sitting. And the Messenger sallallahu alayhi wa sallam said, uh, prayed witr with five rak'ahs and he, he didn't sit except in the last rak'ah. And he prayed it at seven, also sitting at the last rak'ah, and he prayed it as nine rak'ahs sitting at the last rak'ah. As for having two tashahuds as we practice in the Maghrib prayer, then I do not know of the basis for this in the legislation of Islam. And a person must take the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam and as, as an example for him. Just as I mentioned in the beginning of this response, that the Messenger of Allah alayhi wa sallam said, pray as you see me pray. جزاكم الله خيرا الشيخ انا حفظكم الله السائل يقول فهل له ان يصلي مع الامام وهو يصلي بهذه الهيئه دائما ولو سلى مع بهذه الهيئه في الوتر اي يصلي الوتر يصلي الوتر فهل يكتب له اجر القيام الليل كامل ام لا الجواب اذا لم يبقى على الامام الا هذا الوتر وهو يصليه على هذه الصفة فإذا انتهت الصلاة ولم يبقى إلا صلاة الوتر على هذه الصفة فإنه ينفصل عن الإمام ويصلي ويوتر بنفسه أما من جهة الأجر فالأجر هذا يرجى أنه يكتب له الأجر كامل لأنه لم يعني يترك بقية الصلاة إلا لعذر شرعي هذا هو الجواب عن السؤال. The question is, can a person pray behind the imam if the imam is always praying like this, and is this will this person get the reward of praying a full night? The Shaykh Hafizullah Taala responded by saying, if the witr is the only thing remaining for this salah meaning that the Imam already prayed the Salah and nothing is remaining except for him to pray the Witr. If this is the case, then this person should separate himself from the Imam and pray by himself. As for uh, getting the reward of a full night, then it is hoped, inshallah, that he will get this reward because he did not leave the prayer except for a legislated reason. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا وهذه السائلة تقول ما صحة هذه الدعاء عند الإفطار اللهم لك سمت وعليك توكلت وعلى رفقك أفسرت وأيضا في بعض البلدان يدعون بالدعاء جماعي بعد كل أربع رقعات في صلاة التراويح فهل هذا من السنة أم لا؟ The question I ask, what is the authenticity of the dua of the application uh, at the time of the iftar? Allahumma raka santu alayka sarqalu ala rizki sarqalu. And also, uh, there are some people who make the dua uh, in congregation after every four rakah in the Salat al-Taraweeh. And is this from the Sunnah? Afiduna barakallahu fiqa. Al-Jawab, have a dua هذا الدعاء يعني عند الإفطار مشروع إلا كلمة وعليك توكلت أنا لا يعني ليس لي علم في ذكرها في الدعاء في هذه اللحظة فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم لك صد على رزقك أفطرت تقبل مني إنك أنت السميع العليم أو كما قال صلى الله عليه وسلم هذا هو الدعاء الذي يقوله أما إذا أما المسجد إذا كان يكون فيه دعاء جماعي بين كل ركعتين فهذا ليس له أصل في الشرع وإنما هو من البدع الإضافية فالدعاء في أصله مشروع لكنه في هذا المكان وفي هذه الصفة 
ليس بمشروع وبناء على ذلك فإن الشخص لا يؤجر عليه إذا فعله لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة بالنار هذا يكون من البدع يعني يأثم الإنسان عليه ولا يؤجر عليه هذا هو الجواب عن السؤال This dua is legislated upon iftar with the exception of the phrase وعليك توكلت I have no knowledge at the moment of this phrase being included in the dua. The Messenger of Allah sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam used to say, Allahumma laka sumt wa ala rizqika aftart fa taqabbal minni innaka anta sami'u al-alim. Or as the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam was authentically reported to have said, As for in this masjid a congregation of dua between every two rak'ahs, then this is not legislated. And there is no basis for this action in the legislation of Islam. This is an innovation. The basis is that dua is permissible. But in this specific place, in this specific way, then this is not legislated. And based upon this, the, the person is not rewarded if he practices, practices, practices it. Because the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam said, It is upon you to follow my sunnah and the sunnah of the khulafa al-rashidun after me. Hold on to it as if you were biting on it with your molars. And beware of new, newly invented matters. And every newly invented matter is a bid'ah. And every bid'ah is a misguidance. And every misguidance is in the hellfire. So this is an innovation. And a person who practices this receives sin. He does not receive any reward. <laughs> Uh, I missed a lot of fast during Ramadan over the years during uh, due to being either pregnant or nursing. Um, so what do you advise me to do when I don't remember how many days I missed? And so I fast to make up days. Do I have to feed to make them up or do I have to do both? Sa'ira uh, taqool. أفطرت كثيرا من أيام رمضان بسبب الحمل والرداعة ولا أعلم عدد هذه الأيام فماذا أفعل هل علي صيام هذه الأيام أو الاتعام عنها أو كليهما أفيدون الجواب الجواب الواجب عليها القضاء وواجب عليها الإطعام لأنها أفطرت من أجل الحمل وكذلك إذا أفطرت من أجل الرضاع فإن فإنه يجب عليها القضاء من جهة وتجب عليها الكفارة عن كل يوم من جهة أخرى إذا إذا أفطرت من أجل الحمل أو أفطرت من من أجل الرضاع وجب عليها الكفارة عن كل يوم It is obligated upon her uh, to make qada, to make up that day that she missed. And it is also obligated upon her to feed. Because she didn't fast because of the pregnancy. And likewise, if she doesn't fast due to uh, breastfeeding her child, it is upon her to make qada, to make it up, as well as it'am, to feed. So it is upon her uh, to make up the day to practice qada, from one angle and it is upon her to give the kafara for every day missed from another angle and if she didn't so if she didn't uh, if she didn't fast because she was pregnant pregnant 
or breastfeeding, then for every day missed, uh, she has to make that up as well as uh, a kafara for every day missed. Likewise, if she delays the making up of the days that she missed until the next Ramadan came in, then she also has another kafara because of that delay. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. The next questioner asks about it's related to children. If one deals with teaching the deen to many children who don't have many Islamic knowledge, nor are their families very practicing in the deen, what should one focus on teaching or advising the children in Ramadan? And the age can range from four to thirteen years. هذا السائل يقول كثير من الأولاد يجهلون كثير من أمور دينهم وأو وأولياء الأمورهم كذلك ليس بمسلمين فما هي الأمور التي يجب على الذين يرغبون في تعليمهم يعني ما هي نصيحتكم ليركزوا عليه في رمضان يعني ماذا يقوم بتدريس في رمضان لإقبالهم على المساجد مع علم أن أعمارهم ما بين من أربع سنوات إلى ثلاثة عشر سنة أفيدونا بارك الله فيكم الجواب رسول صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها والعبد راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ويقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا ويقول صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم الصبي حتى يبلغ والبلوغ يحصل بالنسبة للذكر والأنثى بلوغ خمس عشرة سنة أو نبات شعر خشن في القبل أو حصول احتلام وتزيد المرأة يعني الاحتلام يقصد به نزول المنوي والمرأة تزيد عن الرجل في الحيض فهذه علامة البلوغ أما قبل البلوغ فلا يجب يعني الصلاة ليست بواجبة على الذكر أو الأنثى لكن تعليمهم كما قال صلى الله عليه وسلم مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع فكون الأب يأخذ ولده إلى المسجد لكن ما يأخذه إلا بعد بعد السبع بعد التمييز لأنه قبل التمييز ليست له نية وأما إذا بلغ سن التمييز يعني السابع فيما بعد فهذا لو إذا نوى الصلاة فنيته صحيحة وإذا نوى الصيام فإن نيته صحيحة لكن النية قبل سبع هذه يعني ما تعتبر من الطفل وعلى هذا الأساس <تصفيق> وعلى هذا الأساس فعلى الأب أن يعلم أولاده سواء كانوا ذكورا أو كانوا إناثا وإذا كان ما عنده قدرة على التعليم في إمكانه أن يأتي بشخص يعلمهم ولا مانع من أن مثلا أن أهل الحارة أو أهل المكان أهل المسجد ما في مانع أنهم يأتون بشخص يعلم أولادهم ويأتون بامرأة وتعلم بناتهم هذا هو الجواب عن السؤال The Messenger of Allah sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam said, Every one of you is a herdsman, and every herdsman is responsible for his flock. So a man is responsible for his household, and a woman 
is responsible for her husband's home. Every one of you is a herdsman and every one of you is responsible for his flock. And Allah subhanahu wa ta'ala says what translated means, O you who believe, save yourselves and your families from the fire. And the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam said, the pen has been raised, meaning uh, they are not responsible. The pen has been raised from three people. And he mentioned amongst them the child until he attains the age of puberty. And attaining the age of puberty, whether it is with uh, uh, boys or girls, happens with, with, with three things. The first, that they reach the age of 15. The second, that they start uh, growing pubic hairs. The third, the passing of the semen. And the fourth, and this is specific to women, uh, that uh, they have the menses. These are the signs of puberty. So before the age of puberty, salah and siyam and so on and so forth are not obligated upon these uh, children. However, teaching them is uh, legislated. And the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam said, order your children uh, to pray at the age of seven and discipline them or hit them for it at the age of ten and separate between them in their beds. So the father should take his son to the masjid, but only after the age of seven. Because before this, a child's uh, intention, or a child does not have an intention. His intention is not considered. But after the age of seven, if he intends his salah, or his siyam, and so on and so forth, then he has a correct intention. Based upon this, the father is, is to teach, or the parents are to teach their children, whether they are boys or girls. And if they have no ability to do so, or if they are unable to do so, then there is no problem in bringing someone or there's no problem for the whole neighborhood or the whole area to bring somebody, a man, to teach their sons. Or to bring somebody into the masjid to teach their sons. And there's no problem for them to bring a woman to teach their daughters. There's a question about the Fidia. Is it permissible to give Fidia the money? And also, is it okay to give money to Muslim organization who feeds the poor Muslim in order to fulfill the obligation of fidya? Uh, because um, there is a little or no poor miskeen Muslim in our community, and it is very small. Uh, وإذا السؤال آخر يقول بالنسبة للفدية جالية جالية مصرية لا يوجد فيها مساكين فهل يجوز لي أن أدفع مال للجمعيات الإسلامية الإغاثية لتطعيم أني الفدية من يستحقها من فقراء المسلمين من خارج جاليتنا أو حتى خارج البلدة أفيدونا بارك الله فيك الجواب الواجب عليه الإطعام ودفع القيمة لا يجوز وبإمكانه أن إذا وجد يعني فقيرا في البلد فإنه يدفعها له وإذا لم يجد فإنه يدفعها في الجهة التي يجد فيها فقراء هذا هو الجواب عن السؤال The Shaykh Hafizullah Ta'ala responded saying, What is obligated is it'am, to feed, and paying the value of the food is not permissible. And if this person finds a poor person in his area, then he should give him the food. And if he is unable to find a poor person in his uh, immediate area, then he is to give the food to uh, wherever he finds the poor uh, person. Ahsan Allahu ilaykum. And the next question is, um, if one misses a lot of class because the person was not practicing much, or uh, a female who then she uh, who did not, she had to make up class uh, due to menstruation, and now she has reached age of 50 or so, is giving expiration and repent. And repentance enough, or does one have to make up the days 
by fasting is the same ruling for Salah. فهذا السائل يقول أفترت كثير من أيام رمضان لأنني لم أكن ملتزما فهل التوبة تكفي أم يجب علي خداؤها وأيضا بالنسبة للمرأة إذا بلغت هي عمر خمسين سنة فهل يكفي قداء التوبة وقداء أم يجب عليها الجواب الإنسان إذا ترك الصيام بعد الوجوب عليه إذا ترك الصيام بعد الوجوب عليه وأنا ذكرت قبل قليل علامات البلوغ يعني إذا ترك الصيام بعد البلوغ فإن كان لا يصلي فليس عليه قضاء صيام ولا صلاة ولكن عليه التوبة فيما بينه وبين الله ما إذا كان يصلي ولكنه ترك الصيام فإنه يجب عليه القضاء قضاء جميع الأيام التي تركها ومع القضاء لا بد أن يتصدق عن كل يوم بكيلو ونص بسبب تأخير القضاء عن وقته الواجب هذا هو الجواب عن السؤال If a person leaves off the fasting, he doesn't fast after it has been obligated upon him. And I mentioned earlier the signs of puberty. Meaning that if a person leaves off fasting after uh, that person attains puberty. If this person does not pray, then there is no making up of anything for him. Not salah or, nor siyam. He does not make up the prayer nor does he make up the fasting. But what is, up, is upon him is to repent to Allah subhanahu wa ta'ala. But if this person is praying but is not fasting then he must make up for all the days that he has missed from the fasting he, and he is to give 1.5 kilos again for every day that he missed because of uh, delaying the the making up past its due time ahsan allah ilaykum wa jazakum allah khayra وهذه سائلة تقول حفظكم الله بالنسبة للمرأة التي أفترت كثير من أيام رمضان بسبب الحمل والرداعة تقول أنها سمعت أن هناك قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن المرأة الحامل أو التي ترضع لا يجب عليها سيام إن خافت على نفسها أو ولدها ويجب عليها الفدية ولا يجب عليها القداعة وهذا القول لا هذا ما هو كلام هذا هذا ما هو كلام صحيح نعم هذا طال عمرك المراه اذا خافت على نفسها ولا خافت على ولدها ولا خافت على نفسها وولدها جميعا اذا افطر يعني انها تفطر وليس عليها اسم من ناحيه الافطار لكن عليها القضاء وعليها الكفاره عليها القضاء وعليها الكفارة هذا هو الجواب عن السؤال The question was uh, a questioner is asking that uh, she missed a number of days during Ramadan because she feared for her pregnancy for her child as well as uh, breastfeeding and she said that she heard an opinion of Ibn Abbas radiallahu anhu that a woman who fears uh, for her pregnancy or she doesn't fast due to breastfeeding then she does not uh, make uh, the, then she does not make up the day and she only pays the fidya so there is no make up there is no qada for her and the shaykh hafizullah ta'ala interjected saying that this is incorrect this is not correct if a woman fears for herself or for her child or for both herself and her child then and she doesn't fast due to that then there is no sin on her, meaning no sin on her concerning the fact that she did not fast. However, it is upon her to make up the day to practice qada as well as give the kafara. Now, now, now. Barakallahu feekum. Hazakumullah khaira. Wahadi sayya taqool, hayya juzu darbu daf warraqf yawmul eid 
وما هي ضوابط ذلك؟ The question asks uh, regarding the permissibility of celebrating Eid by playing golf and dancing. What are the limitations? أفيدونا um, بارك الله فيكم. الجواب الإنسان في يوم العيد يتجنب جميع المنكرات لأن في رمضان هو يتجنب لجميع المنكرات فإذا كان يوم العيد فإنه يعمل الأعمال الصالحة في يوم العيد يعني مثل يحرص على الصلاة أولا يخرج زكاة الفطر قبل الصلاة وبعدين يحرص على أداء الصلاة أما ضرب الدف بالنسبة للنساء إذا كان ما يترتب عليه مفسدة فلا مانع منه لكن لا بد أن يكون يعني ما يحصل في مفسدة لأن كثير من البلدان عندما يحصل ضرب الدف من النساء يجتمع الرجال مع النساء ويحصل يعني مفاسد عظيمة فإذا أمنت النفس دا وكان الأمر بين النساء ما في مانع هذا هو الجواب عن السؤال لكن ضرب الدف ما هو بالطبل The Sheikh Hafizullah stated that a person on the day of Eid must stay away from all munkarat. He must stay away from everything that is evil. Because during Ramadan, this is what he was doing. Staying away from everything that is evil. So on the day of Eid, the person must do likewise and practice all forms of righteous deeds. Such as uh, establishing the prayers. And before that, he is to uh, uh, be eager on giving zakatul fitr. And then establishing the prayer and practicing everything that Allah subhanahu wa ta'ala has legislated. Concerning the duf for women, then there is no harm in doing so if there is no evil that may come about due to it. Uh, as we hear in some countries when uh, the women start uh, beating the duf or uh, hitting the duf, the men and women start mixing together and a lot of evil comes to pass due to this. However, if, if one can secure this action from any evil, then there is no problem in the women gathering together and uh, uh, hitting the duf. Hafizakum Allah wa barakallahu feekum. The next question from the sister, she asked, many celebrate Eid by sending greeting cards and distributing presents to friends and family. Is this from the Sunnah? Uh, or is there any harm in this practice? Sa'ila uh, taqool أو تسأل بالنسبة لإحداء بطاقات تحنية بالعيد أو إحداء للعوائل والأصدقاء في يوم العيد أو للعيد هل هذا من السنة أم لا أفيدونا بارك الله فيكم الجواب التهنية في مثل المواسم هذه لا في مانع أن الإنسان يعملها وإذا أراد أنه يهدي لأحد هدية فهذا كله يعني ليس في هذا من الأمور يعني من الأمور المباحة أما كونه سنة يعني على الإنسان أنه يعمله هذا لا ليس له أصل لكن من الأمور المباحة في الأصل هذا هو الجواب عن السؤال بارك الله فيكم وحفظكم الله بالنسبة لبطاقات لتحسب العيد يعني كل واحد إذا إذا تكلم ولا أرسل بطاقة هذا كل ما في شيء As for uh, Muslims greeting each other in such occasions then there is no problem in doing so and as for a person giving a gift or gifting somebody, something to somebody else in this occasion then uh, likewise uh, there is this is mubah it is uh, permissible. There is nothing to prohibit it. But as for saying that it is a sunnah, then uh, no. We cannot say it is a, in, that it is a sunnah, meaning that somebody must or should practice it. Rather, this is mubah, it is something that is uh, permissible to do. And as for the cards that are being sent, then uh, whether 
cards are being sent or somebody is speaking, then all of this, this is permissible. There is nothing wrong with this. Ahsan Allah ilaykum wa barakallahu feekum. And the next question is, some countries start of Ramadan one or two days after Saudi, depending on the decision of the local research committee or the local masjid. Should a person from such country or society start fast from the day that fast, their fasting started in Mecca, or should he follow the decision of the people in authority in his locality, even though that might put him at risk with regards to fasting on Eid day, which is haram, and also risk missing the blessed night of Qadr. هذا سائل يقول بعد المساجد عندنا تبدأ يوم العيد بعد السعودية بيوم أو يومين حسب قرار اللجنة المسجد المحلي يعني فهل يتبع هذا القرار أم لا أنا جواب عن هذا السؤال هو مبني على اختلاف المطاق هل يكون معتبرا أو لا يكون معتبرا وأنا أؤجل الجواب إلى لقاء آخر لأن سبق أن صدر فيه يعني بحث الموضوع وصدر فيه قرار ويمكن أني أحضر القرار وأقرأه عليكم لأن هذه مسألة من المسائل المهمة جدا ولا يصلح أن الإنسان يعطي فيها جواب مستعجل لا بد أن يكون الجواب Uh, this issue is based upon the differing of opinion amongst some of the scholars, whether uh, the sighting of the Hilal is considered or not considered. However, I'm going to delay this response because this issue has been researched by some of the scholars and it is not befitting for me to give a quick response being that it has already been researched by a number of scholars who have reached a conclusion concerning the issue. So I will delay this uh, response to another time. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. and with this we conclude our today session. thanking Allah سبحانه وتعالى for his توفيق and asking Allah سبحانه وتعالى to bless us with the best of this Ramadan and to continue to bestow upon us the rahma and the baraka which comes with this blessed month. and we also thank you. All the brothers and sisters are coming, coming today, today, and inshallah, in hope, hope that we will, that we will see you in the next live session. session. We will leave you all, all in the protection, all protection of Allah subhanahu wa ta'ala. So until then, store the Rukumullah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.